एच आर न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट न्यूज में आपका स्वागत है मैं मोहनलाल और आज हम एक चर्चा करेंगे जो नए ट्रैफिक नियम जो भी बने हैं केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए उनको लेकर के उन नियमों को लेकर के कहा जा सकता है कि रोड पे गाड़िया वगैरह चलाते हैं उन नियम को लेकर के कहीं ना कहीं पशो पेश में है हमारे साथ दो शख्स है बात करने के लिए इसी नियम पर जो बने हैं उन पर रणघोष ऐसी प्रदीप नारायण भी है समाचार पत्र दैनिक जो निकलता है और नरेश चौहान एडवोकेट जी है चार न्यूज पे आप लगातार देखते रहे तो पहला सवाल हम प्रदीप जी से करेंगे प्रदीप जी नए नियम बने हैं जो क्या कहेंगे उन नियमों को लेकर के आम आदमी पशो पेश में है नियम जो भी बनते हैं वो बेहतरी के लिए बनते हैं सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनते हैं जब वो नियम जमीन पर उतरते हैं तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए की नियम सभी के लिए होते आज एक कोई भी व्यक्ति वाहन चालक अपना व्हीकल लेकर जब सड़क पर आता है तो पुलिस उन नियमों के तहत उस पर कार्रवाई करती है ठीक बात है उसको उसकी ड्यूटी बनती है उसको करना भी चाहिए लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नियमों के साथ साथ जो तो उत्तरदायित्व तो बनता है कि इसका सरकार वो प्रशासन वो उस व्यक्ति को उस वाहन चालक को वो सब सुविधाएं दे पा रहे हैं जो तो नियमों के तहत जो है उससे ली जाती है अब सड़कें टूटी पड़ी है सीवरेज के ढक्कन खुले हुए हैं उसके दौरान अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा आप दस गुना जुर्माना वाहन चालक से वसूल कर रहे हैं अगर यही इस इस तरह के हाथ से होते हैं तो ये दस गुना जुर्माना उस अधिकारी पर भी होना चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से वो सड़क हाथ से होते हैं मेरा मानना ये है कि जो भी नियम है वो सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए वो चाहे किसी भी पद पर आसीन हो जब तक नियमों की परिभाषा समान रूप से लागू नहीं होगी किसी व्यक्ति विशेष पर वाहन चालक पर लागू होगी और जो उसको पालन करने वालों पर लागू नहीं होगी उसका कोई फायदा कोई एजेंट आने वाले समय में नहीं मिलेगा अब हमारा सवाल ये आपने तो दस सौ गुना बढ़ा दिया दस गुना सौ गुना चार आपने बढ़ा दिया बैठ करके नियम बना दिए और एक दिखा दिया कि भाई लोगों में डर होगा तो वो नियम पालन करेंगे यही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई हम जो कानून और नियम बनाते हैं ना वो जो जमीनी हकीकत है मतलब उससे वो वाकिफ नहीं होते जो सबसे बड़ा एक किस्म से ड्रॉबैक है हालांकि वो हमारे खुद के ही नुमाइंदे होते हैं सारी चीजें उनके नॉलेज में होनी चाहिए लेकिन एक साइक्लो स्टाइल टाइप में के भाई चलो एक व्यक्ति की सोच या दो तीन व्यक्तियों की सोच जिसको कहते हैं कि ये लाल फीता शाही या अफसर शाही मतलब जिस आदमी ने वो कानून बना रहा है जो कभी स्कूटर पे नहीं चला मतलब जो खुद ड्राइव नहीं करता उनके ड्राइवर गाड़िया चलाते हैं तो जो सबसे बड़ा ड्राफ है कि कानून बढ़ा देने से जुर्माना बढ़ा देने से ये हमारे मंत्रियों की और सरकार की सबसे बड़ी भूल है उससे ये चीजें नहीं होती एक मानसिकता की बात है एक सिस्टम की बात है चंडीगढ़ में आप चले जाओ दिल्ली में आप चले जाओ वहां बिना कहे एक ऐसा सिस्टम है आप दिल्ली की सीमा शुरू होने से पहले ही अपने आप बेल्ट लगा लोगे अपने आप हेलमेट लगा लोगे अपने आप और वहां कोई चेकिंग भी नहीं करता कैमरे लगे हुए हैं कहीं कोई वायलेशन होती है तो वो वहां से ही रिकॉर्डिंग करके उस नंबर के ऊपर चालान भेज देते हैं तो इन देखिए मैं मैं चौहान साहब बीच में रोकूंगा मेरा मानना ये है कि अब ये सब करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं जैसे भी आपने दिल्ली का चंडीगढ़ का जिक्र कर रहे हैं वहां एक सिस्टम बना हुआ है कि हर आदमी में ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर एक लेके चलता है कि आप दिल्ली की सीमा में घुसकर बेल्ट लगा लो और अपने तमाम जो नॉम सपने पूरे फॉलो अप कर लो और तो जैसा भी आपने भी बताया कि भाई वहां जिन्होंने कभी सपोर्ट नहीं चला वो नियम बना रहे हैं 
नहीं अब देखो ना अभी मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा रही मतलब किसका चालान किया क्यों नहीं चालान किया मतलब कितनी वायलेशन थी तो जो व्यवहारिकता में चीज नहीं आ सकती और जो मैं दिल्ली और चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं वो मेन सड़कों पे चंडीगढ़ और दिल्ली की गली मोहल्ले और सेक्टरों में लोग बेल्ट भी हटा देते हैं और सिर पर से हेलमेट भी उतार लेते हैं इसी तरीके से अब रेवाड़ी कितना बड़ा शहर है एक कस्बा एक बड़ा गांव समझ लो तो आप रोज देखो बैंक की डकैतियां हो रही हैं वारदातें हो रही हैं हेलमेट की आड़ में उनकी पहचान भी नहीं हो पाती अपराधियों की तो कम से कम आपकी जो चेकिंग है आपका जो सिस्टम है वो म्यूनसिपल लिमिट के बाहर कोई आदमी हाईवे की तरफ जा रहा है बिना हेलमेट के जा रहा है बिना बेल्ट लगाए जा रहा है बिल्कुल उसको रोका जाए उसका चालान काटा जाए वो किया जाए लेकिन शहर के अंदर अंदर भी आप इसका मतलब तो यह है कि भाई कहीं ना कहीं आपको टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने चालान आपने काटने हैं उस टारगेट की पूर्ति के लिए हफ्ता दस दिन और पंद्रह दिन के टाइम में और अब क्योंकि चुनावी एक मौसम आ गया अब जब आपके ऊपर दबाव पड़ा तो आपने उस सिस्टम को रोक दिया भाई क्यों तो आपने चालू किया और क्यों रोक दिया आप उसको निरंतर जारी रखो और उसको रेशनलाइज करो आप बीजेपी रूलिंग स्टेट्स ने भी उसको रेशनलाइज कर हम कम लगाएंगे ये कंक्रीट लिस्ट का मांग हो इस तरह की चीज गुजरात में देखने को मिला जो एक व्यवहारिकता है आपको उस व्यवहारिकता पर आना चाहिए प्रदीप जी क्या कहेंगे अब भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां इस कानून को मानने से मना कर दिया क्या चुनाव की वजह से आप मानते हैं कि वाकई में जो चार्जेस लगाए गए जो उससे ज्यादा या कहीं ना कहीं वोट बैंक जब सत्ता नजर आया तो वहां कोई दिक्कत है इस तरीके को मानने से मना किया आप किस रूप में देखते हैं चौहान साहब ने बताया कि जिस तरीके से जो कानून बनते हैं और जब वो जमीन पर उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि कानून बनाते समय उसके जो परिणाम है उसको कितना एक आम क्योंकि कानून की जो परिभाषा भी तक जो समझ में आ रही है वो आम आदमी के लिए लागू होता है और जो कानून बनाने वाले हैं शायद ही उस कानून के दायरे में कभी आते होंगे कभी हमने देखा भी नहीं होगा किसी एक बहुत बड़े अधिकारी का चालान काटा हो किसी पुलिस वाले का चालान काटा हो किसी नेता का चालान काटा हो मतलब किसी प्रभावशाली व्यक्ति का चालान कभी कटा हुआ हो ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा तो मेरे कहने का मतलब ये कि कानून आम आदमी के लिए बनता है और आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है अच्छा होता कि ये तमाम चीजें जो है सरकार ये जिस तरीके से चालान की जो राशि वसूली की, की जा रही है जिस तरीके से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है चाहे वो बीजेपी की सरकार हो तमाम चीजें हो ये सब अज्ञानता की वजह से हो रहा है उनको ये समझना चाहिए कि कानून जो सड़क हादसे होते हैं उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता को बदलने की जरूरत है जिस तरह चौहान जी ने कहा कि चंडीगढ़ दिल्ली वहां जाते हम एक सिस्टम में आ जाते हैं वहां एक मानसिकता बदली हुई है आखिर क्या वजह है कि हमारा शहर चंडीगढ़ की तरह खूबसूरत नहीं बन सकता क्या चंडीगढ़ हमारे देश का हिस्सा नहीं है हम देश का हिस्सा नहीं है क्या हमारी सोच वहां जाकर कैसे बदल जाती है आपने अभी चंडीगढ़ दिल्ली का वहां अगर चलान होता है तो वहां साइन बोर्ड लगे हुए क्यों जान सब अगर आपको गलत चलान हो जाइए तो वहाँ साइन बोर्ड लगे होते लोग ऑटोमेटिक फॉलो करते हैं आप रेवाड़ी को देखिए यहाँ व्यवस्था बनाई गई बीच में डिवाइडर बनाए गए उन डिवाइडरों को हटा दिया गया व्यवस्था बनती उससे पहले राजनीति दबाव हो जाता है कैसे व्यवस्था फॉलो होगी वही कह रहे हैं हम कहें जो देखो कहाँ लागू हम कह रहे हैं म्यूनिस्पल लिमिट के बाहर आदमी जा रहा है उसकी जान माल को शहर शहर के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगर आंकड़े उठा के देख लो कि रेवाड़ी शहर के अंदर बिना हेलमेट के किसी की कोई मौत हुई हो लेकिन आप चालान रेवाड़ी शहर के नुक्कड़ पर खड़े होके पुलिस वाले फिर कौन चालान कर सकता है कानूनी सारी प्रक्रिया देखो मतलब एक सिपाही को चालान करने की पावर नहीं है मतलब एक इंस्पेक्टर रैंक मतलब एक पावर किसको है मतलब अब जो चालान कर रहा है या तो वो अगर कर रहे वो मोटरसाइकिल पे है तो उसने खुद नहीं लगा रखा अगर वो जीप कार में है तो उसने बेल्ट नहीं लगा रखी या उसकी जीप गाड़ी में बेल्ट ही नहीं है पुलिस वाली में लगाएगा तो जब वो मतलब 
इन चीजों के ऊपर जो व्यवहारिकता है उस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए तो एक अवेयरनेस भी इसको आप जोड़ करके देख रहे आम आदमी अपने हकों के प्रति जागरूक होगा लेकिन यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कानून की परिभाषा है वो जमीन पर आती ही बिखर जाती है भक्ति विशेष पर लागू हो जाती है कहा किस पर लागू करनी है अब चौहान साहब ने बताया की जैसे चुरेवाड़ी छोटे से शहर में है अब शहर के अंदर इस तरह से पुलिस खड़ी हो जाती है और ये जो फैमिली के जो लोग है जो अपने बच्चों के साथ आ रहा है जा रहा है उनको रोक उनकी तलाशी दी जाती है अरे ये कॉमन सेंस है कि एक फैमिली है कहीं मोहल्ले में जा रही है कोई बच्ची ट्यूशन पढ़ के आ रही है कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है ये परसेप्शन से क्लियर हो जाता है कि कौन असामाजिक तत्व है कौन सही है दुकानदार है अपने घर जा रहे हैं वो कितना कागजात वो साथ साथ लेकर चलेगा हेलीमेट पहनेगा उसको एक मानसिक रूप से इतना प्रेसराइज किया जा रहा है कि वो समझ नहीं आ पा रहा है कि वो एक अपराधी की तौर पर अपने आप को महसूस करता है एक डर जो है चालान के नाम पर जो आम आदमी में डाल डाल दिया गया है पैदा किया जा रहा है वो बहुत गलत है और ये कानून के कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो हो गई साथ में कहीं ना कहीं लोगों में सरकार की जो एक ना समझी कह सकते इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने जमीन पर जाकर इस कानून के जो परिणामों का कभी समीक्षा नहीं करी उसमें लोगों में रोष भी बढ़ेगा एक आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और ये आने वाले समय में शायद सरकार को ये महसूस भी हो जाएगा की बहुत बड़ी गलती वो कर चुकी है बहुत तो आप किस तरीके से देखते हैं जैसे अभी नियम तो लगा दिए क्या इन नियमों के बदौलत सब कुछ सही होने की संभावना नहीं, 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 नहीं वो देखो नियम की पालना मतलब पुलिस का डंडा मत चलाओ आप जो कहते हैं ना कि वो कर्मचारी ये अफसर शाही लाल फीता शाही मतलब वो इंस्पेक्टरी राज मत लाओ मतलब आपने मान लिया के भाई उसके पास स्कूटर वाले के पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है आप वहां खड़े होकर चेकिंग करवाओ आपके पास आजकल तो मोबाइल पॉल्यूशन चेकिंग की भी वैन चलती है उसी टाइम उस बंदे का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बढ़वा दो किसी के पास मान लो हेलमेट नहीं है वो आ रहा है उसी टाइम उससे कहो बच्चे ये हेलमेट खरीद ये हेलमेट यहां रख और ये हेलमेट लगा के जाए किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आजकल सबके पास सारी चीजें भाई मंगवा लो आपका हम यही खड़े खड़े ड्राइविंग लाइसेंस बढ़वाते हैं शायद ऐसा लगता है आपकी नोली में हो शायद दिल्ली में इस तरीके का खेलने वाले हैं उन्होंने कहा आपको किसी कागज के लिए जाने की जरूरत नहीं लगातार एड भी आ रहा है ये मतलब ये चीजें होनी चाहिए फिर आदमी अपने आप अपडेट हो जाएगा और जो ना हो रहा है उसको सरकार का प्रशासन का काम है अपडेट करवाना इन कानून इन नियमों से अवगत करवाना और इनकी पालना में वो करवाना किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है कोई और चीज है फिर क्या दिक्कत है कहा क्या प्रॉब्लम है उस दिक्कत को सॉल्व करो और व्यवहारिकता है आपने मेरी गाड़ी के पास कागज नहीं है मेरे पास हेलमेट नहीं है आपने चालान काट दिया लेकिन मैं तो फिर भी डिफॉल्टर हूं मैं तो रोड पर आपको पांच सौ रूपये हजार पांच हजार दस हजार रूपये दे के जैसे ही मैं रोड पे चला मैं तो डिफॉल्टर हूं भाई मेरे पास चलान कागज है मेरे पास नहीं है फिर मेरे फिर मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते कितने चालान कटेंगे और फिर क्यों नहीं कटेंगे मतलब ये भी बात है जैसे आठ बांटता है डिस्ट्रिक्ट में ये आप आपने क्यों मेरे को फिर छोड़ दिया आप मेरी उस प्रक्रिया को पूरा करवाए और उसके लिए जो भी चार्जेस हैं वो लें ऐसा सिस्टम सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बढ़ती है और खाली चालान की राशि फाइन की राशि बढ़ा देना खुद ही सरकार वापस ले रही है क्योंकि पब्लिक प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज है डेमोक्रेसी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था आपके पास डाटा तो पहुंच ही गया आप इक्कीस नंबर से क्यों नहीं उसका डाटा निकाल लेते हैं आपसे आपको सब चीज मालूम हो जानी चाहिए कि गाड़ी किसके नाम है गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है किसके पास लाइसेंस है तो जब साधन है सरकार के पास वो अपना यूज क्यों नहीं करती आज की तकनीकी का ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो उस समय चालान का जो नियम बनाया और वो जो टीम उस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सड़कों पर खड़ी रहती है और जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं वाहन चालक को कोई भी जा रहा है 
जिस बदतमीजी से बात करते हैं जिस तरीके से उनको धमकाते हैं डर पैदा करते हैं उस माहौल में डॉक्यूमेंट हर बात ऐसे ही चेक करते जैसे कोई अपराध ही रहो एक समझदारी यहाँ दिखानी चाहिए कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी वजह पूछना चाहिए एक बाकायदा और एक फॉरम है मतलब उनका मेन उद्देश्य की सड़क हादसे न हो किसी की जिंदगी जो है वो बहुत अमूल्य है उसको बचाना है उसके लिए पुलिस इसके लिए कानून बनाए गए पृथ्वी रोको वहाँ एक नई चीज और आती है सबसे पहले जैसे गाड़ी रोकते चाबी निकालते आपका मोबाइल खोलते हैं एक इस तरीके का जो यूज किया जाता है क्या वो हत्यारा है क्रिमिनल झार करने की बारी है वहाँ ये लोग कर नहीं पाते वरना ये होना चाहिए कायदे से चौहान साहब ने दो सुझाव बहुत अच्छे दिए इसके साथ ये भी होना चाहिए कि कम से कम इस कानून को इम्प्लीमेंट होने में एक समय तो लगता ही है ना अब आपने एक फतवा सा जारी कर दिया फतवा ऐसे जारी कर दिया पता नहीं सब कुछ फटाफट सब चीजें सिस्टम आ जाएगी अब चालान काटते समय ये सब चीज देखी कि इसने चालान ये जो व्हीकल है इसका इसने ये तमाम नियमों का पालन क्यों नहीं किया एक बाकायदा सर्वे फार्म मरवाइए उसका एड्रेस नोट करिए कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें लगे कि एक, एक समझदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हो क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हम सभी देश के नागरिक हम सभी का ड्यूटी बनती है कि हम सभी नियमों का पालन करें लेकिन कहीं ना कहीं किसी की मजबूरी रही होगी जिस तरीके से नियमों की आड़ लेके जिस तरीके नियमों का एक आधार बना के जिस तरह से परेशान किया जाता है उसमें जो प्रक्रिया होती है वो जो नजारा होता है वो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे एक प्रकार से एक हम लोग एक अपराधी होने का एक जो है ना एक महसूस हमको कराया जाता है तो वो जो मानसिकता को बदले की और सबसे बड़ी बात अभी, अभी प्रदीप जी मैं फिर एक बार रखूंगा चौहान साहब आप तो शायद बहुत अच्छे तरह जानते होंगे एडवोकेट भी हैं अभी हाल ही के अंदर परसों जिला उपायुक्त ने एक जो आप लर्निंग लाइसेंस बनाते हो उसकी फिर तीन सौ रुपए और हमने भी खबर है अपने एच आर न्यूज पे चलाई थी और उसके साढ़े पांच सौ रुपए लिए जा रहे थे अब आप बताइए उस सिस्टम का कौन जिम्मेदार है तीस की फीस के आप साढ़े पांच सौ रुपए ले रहे थे जो हजारों लोगों ने दे दिया वो पैसा कैसे वापिस उनको देंगे क्या ये व्यवस्था तमाम अखबार में छपी जिला उपायुक्त ने इस मामले में संज्ञान लिया और वहां जाकर के कार्रवाई की सख्त निर्देश भी दिए तमाम अखबारों में छपके आई है परसों व्यवस्था बनाने की जब इनकी व्यवस्था नहीं है आम आदमी कैसे व्यवस्था में आ जाए सिस्टम में आ जाए सिस्टम ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो मैं मैं सिस्टम से चलना चाहता हूँ सिस्टम ये कहते हैं कि मैं जो सिस्टम को आपको फॉलो करना चाहता हूँ सिस्टम के तहत मुझे जो सुविधा चाहिए मैं अगर लाइसेंस बनाने जाता हूँ तो मेरे समय पर लाइसेंस होना चाहिए मुझे बार बार चेकअप कराए जाते हैं मानसिक रूप से परेशान किए जाते हैं ऐसा क्या होता है कि जब मैं सिस्टम में चलता हूँ मुझे हर जगह परेशान किया जाता है और वही जब मैं कहा गया कि जन्य माध्यम से करवाता हूँ तो फटाफट मांग किया जाता है तो उस कहीं ना कहीं सबको सब पता होता है कि कहाँ से सिस्टम चल रहा है कहाँ नहीं चल पा रहा है इसलिए लोगों में दुख होता है कि कहीं ना कहीं ये सारा चीजें हम पर ही ला दी जाती है हम पर ही धो दी जाती है और सिस्टम जिसको चलाना तो खुद उसका पालन करते नहीं ये बहुत गंभीर सवाल है और इस पर कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है आम आदमी का गुस्सा पड़ता है और यही फिर आगे जाके सिस्टम जो है बनी वजह बिगड़ता चला जाता है आप किस तरीके आपने बिल्कुल मोहनलाल जी सही बात कही की आज गाड़ी जब किसी भी शोरूम से टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो कोई भी निकलती है तो वो उसका इंश्योरेंस भी होता है पॉल्यूशन सर्टिफिक मतलब रोड पर आपने इंश्योरेंस कर दिया बिना इंश्योरेंस जबरन करवाना बिना बिना कागज के रोड के ऊपर गाड़ी नहीं आ सकती ये बिल्कुल सही बात है और उसका डाटा जो अथॉरिटी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसके पास पहले ही चला जाता है सब कुछ अब वहां मालिक का भी नाम चला गया उसका डाटा भी चला गया और उसकी डेट भी चली गई कि ये इंश्योरेंस कब से कब तक है ये पॉल्यूशन कब से कब तक है ये रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है फर्ज ये बढ़ता है एडमिनिस्ट्रेशन का वहां अब अंतोदय बढ़ा दिया और कई चीजें बढ़ा दी तो आजकल सब कुछ डिजिटलाइज है आप एक बंदे को वहां बैठाओ और वो उसको मॉनिटरिंग करता रहे जहां जिसका नजर आए तो वो दो दिन पहले चार दिन पहले उस बंदे को इन्फॉर्म करे कि आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है आपका इंश्योरेंस का इंश्योरेंस वाले हालत भी करते हैं इंश्योरेंस वाले पहले मैसेज देते हैं क्योंकि उनका एक कमीशन बढ़ता है तो पॉल्यूशन वाले के पास भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन वाले के पास भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए उस सिस्टम को मजबूत करो उस सिस्टम की पालना ना करने वाले के ऊपर जरूर डबल जुर्माना लगाओ मतलब पहले आप अपना काम करो अपना काम करने के बाद कोई ना माने 
फिर आपका डबल जुर्माना लगाना या फाइन लगाना जस्टिफाई होता है तो देखिए ये आज हमने चर्चा की पूरी और दोनों ने हमें प्रदीप नारायण जी और नरेश चौहान जी ने हमें विस्तार से खुलकर बताया इस नियमों के बारे में कि पॉलिसी बना देने से या एक दर पैदा करने से कोई नियम की पालना नहीं करेगा एक सिस्टम पहले होना चाहिए कि आपका ऊपर का सिस्टम दुरुस्त हो तो एक आम आदमी सिस्टम में चलेगा व्यवस्था जब तक पूरी नहीं बनेगी तब तक ये नियम लागू नहीं होंगे अब तक के लिए इतना ही आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार मैं राव विजेंद्र सिंह रानी की डोडी से हम सब की बहन बहन महिंद्रा आगामी नगर परिषद के होने वाले चुनाव वार्ड नंबर चौदह से लड़ेंगी वार्ड के विकास एवं तरक्की के लिए आप सभी से आग्रह है कि उन्हें अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाएं। संपत राम डहनवाल गाँव गोखड़ा हल्का बावल मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दिनांक 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के एक सौ छठवा जन्मदिन मना कैथल में मनाया जा रहा है आपसे प्रार्थना है ज्यादा ज्यादा संख्या में कैथल मंडी में पहुँचे और इस सम्मान दिवस को बड़ी धूमधाम ऐसी मनाया जाए अब की बार पचहत्तर बार फिर एक बार ईमानदार मनोर सरकार अब की बार पचहत्तर बार फिर एक बार ईमानदार मनोर सरकार